প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সৃষ্টি কলেজ অফ টাঙ্গাইলের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে থ্রি ডি অর্থাৎ জিওমেট্রি থ্রি জি থ্রি ডি এই চ্যাপ্টারের উপর আলোচনা করব সঞ্চারপথ কোনো বিন্দুর সঞ্চারপথ তো তোমরা তোমাদের জানতে হবে যে সঞ্চারপথ আসলে কি একটা বিন্দুর চলমান চলার পথকেই আমরা সঞ্চারপথ বলি একটা বিন্দু যখন চলবে বা ছেটের বিন্দুগুলো যদি একটা শর্ত এক বা একাধিক শর্ত মেনে চলে সেই বিন্দুর চলমান পথ বা সেই বিন্দু দ্বারা গঠিত যে পথটা তৈরি হয় তাকে আমরা সঞ্চারপথ বলে থাকি তো মূলত আমরা এই যে বিন্দুটা চলমান অর্থাৎ ছেটের বিন্দু সমূহকে আমরা কমন একটা বিন্দু এক চয় দেওয়া প্রকাশ করি চলমান বিন্দু মানেই সেটা এক চয় এবং কোনো প্রবলেমের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে কোনো একটা বিন্দু এক চয় দেওয়া আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে ওই বিন্দুটাই চলমান আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে আমরা ধরে নেব যে এটা চলমান বিন্দুটা অর্থাৎ ছেটের বিন্দু যেটা সেটা এক চয় তো আমরা আমি আগেই বললাম যে শর্ত এক বা একাধিক শর্ত পালন করে যখন চলমান থাকে তখন তাকে আমরা বলি সঞ্চারপথ সে বিন্দুটার সঞ্চার পথটাই হবে সঞ্চারপথ এবং তার সমীকরণ এখানে আমরা আলোচনা করব যেমন আমি যদি এরকম বলি যে একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দু থেকে এটা স্থির যদি আমরা এটাকে মূল বিন্দু বলে থাকি জিরো জিরো অন্য যে কোনো বিন্দুই হতে পারে আর একটা চলমান বিন্দু অথবা ছেটের বিন্দুগুলো যদি সমান দূরত্ব বজায় রেখে থাকে তাহলে ওই বিন্দুর চলার পথটাই একটা বৃত্ত হয়ে যাবে এই যে একটা নির্দিষ্ট বিন নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যে চলে এই যে কন্ডিশনটা দেওয়া হলো যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তাকে চলতে হবে অর্থাৎ বিন্দুগুলো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকবে তাহলেই এই বিন্দুগুলোর দ্বারা যে রেখাংশটা রেখা তৈরি হবে বক্র রেখাটা তৈরি হবে সেটা এখানে বৃত্ত অর্থাৎ এখানে কন্ডিশন হলো দূরত্বগুলো সমান হবে অথবা এটাও বলা যায় যে একটা স্থির বিন্দু থেকে একটা চলমান বিন্দু সমান দূরত্ব বজায় রেখে যদি চলে অর্থাৎ কন্ডিশন হলো সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে বা সমান দূরত্ব বজায় থাকতে হবে সেই বিন্দুগুলো তাহলেই ওই বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে বা ওই বিন্দুগুলোকে বিন্দুগুলোর দ্বারা যে রেখাংশটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে বৃত্ত তো এই ক্ষেত্রে আমি দু একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কি বলা হচ্ছে এখানে আমি থ্রি ডি এর জিওমেট্রি থ্রি ডি এইটা তোমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণ সঞ্চার পথ বিন্দুর চলমান বিন্দুর সঞ্চার পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই চ্যাপ্টারে তো আমি একটা প্রবলেম সলভ করি এখানে ওয়ান টু এবং থ্রি ফোর দুটো বিন্দু দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে অঙ্কের নাম্বারটা আমি দিয়ে দেই একের দুই রোমান এক সরি এক রোমান দুই সেখানে বলা হয়েছে যে দুটো বিন্দু আছে ওয়ান জাস্ট আমি লিখছি রাশিটা তোমরা একটু দেখে নেবে যে নাম্বারটা বললাম ওয়ান টু এবং থ্রি ফোর এই যখন দুটো বিন্দু দেওয়া আছে থ্রি ফোর ওয়ান টু এবং থ্রি ফোর দুটা বিন্দু দেওয়া আছে তো বলছে যে এই বিন্দু থেকে সমুদ্রবর্তী বিন্দুর সেট দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চারপথের সমীকরণ অর্থাৎ যে বিন্দুগুলো এই দুটা বিন্দু থেকে সমান দূরে থাকবে সমদূরবর্তী সমান দূরে থাকবে সেই বিন্দুর সেট দ্বারা সঞ্চারপথের সমীকরণ তো আমরা যেটা নর্মালি বলি যে এই এই দুটো বিন্দু থেকে যদি সমান দূরে থাকে যেমন এই বিন্দুটা আমরা বলতে পারি তারপরে এই বিন্দুটা বলতে পারি এই বিন্দুটা বলতে পারি যদি এদিক সেদিক দেয় তাহলে কিন্তু দূরত্ব সমান হবে না তার মানে এই বিন্দুর যদি চলতে থাকে তাহলে এইভাবেই তাকে চলতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই এই এর উপরের যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব সমান হবে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে যেখান থেকেই বলো না কেন এটা সমান হবে সুতরাং এই বিন্দুর গুলোর ছেট বিন্দুগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই অর্থাৎ এই বিন্দুগুলোর সঞ্চার এই চলমান বিন্দুটার সঞ্চারপাত হচ্ছে সরল লেখা সুতরাং আমাদের এখানে সমীকরণ তৈরি করতে হবে সেখানে এই কন্ডিশান তো আমরা লেখার সময় এইভাবে লিখব যে সেটের বিন্দু অথবা চলমান বিন্দু একটা লিখলেই হলো মনে করি চলমান বিন্দুটি চলমান চলমান বিন্দুটি পি নাম দিয়ে দিলাম পি এক্স ওয়াই 
দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ এটা নাম ও এ এ দিয়ে দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা এখানে যেহেতু এ নাম দিলাম মনে করি চলমান বিন্দুটি পি এক্স ওয়াই এবং এ হচ্ছে ওয়ান টু বি হচ্ছে থ্রি ফোর আমরা নাম দিলাম দুটো বিন্দু আছে ওয়ান টু এবং থ্রি ফোর এটার নাম দিলাম একটা এ আর একটা বি যেহেতু এই বিন্দু থেকে এই দুটো বিন্দুর দূরত্ব সমান অর্থাৎ পি এ আর পি বি সমান হবে আমরা পি এ বের করে নেব পি এ আমরা জানি এইরকম রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার আর পি বি হচ্ছে রুট ওভার এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তো যেহেতু পি বিন্দুটা এ এবং বি বিন্দু থেকে সমান দূরে থাকবে সুতরাং পি এ এবং পি বিটা সমান হতে হবে প্রস্তমতে প্রস্তমতে পি এ সমান পি বি আমরা মানটা বসিয়ে দেই এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তা আমাদের রুটটা এমনি উঠে যায় রুটটা উঠে গেলে আমরা এটা পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার এখন আমরা একটা সূত্র ভেঙে দেবো এ মাইনাস হোল স্কোয়ারের সূত্র তোমরা এগুলো জানো এগুলো ছোটো ক্লাসের সূত্র ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস সিক্সটিন তো এখন যদি আমরা একটু কাটাকাটি করতে পারি যে এক্স স্কোয়ারের পাশে পাশে আছে একই জিনিস আমরা বাদ দিয়ে দেবো তো এখানে মাইনাস টু এক্স এই পাশে মাইনাস সিক্স এক্স আসে এই পাশে যদি নিয়ে আসে তাহলে ফোর এক্স বেঁচে যায় তারপরে মাইনাস ফোর ওয়াই আছে এই পাশে আছে মাইনাস এইট ওয়াই তো এই পাশে যদি নিয়ে আসে তাহলে প্লাস ফোর ওয়াই বেঁচে যাবে আর আছে সংখ্যা সংখ্যা হলো ওয়ান আর ফোর মিলে ফাইভ আর এই পাশে আছে টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটিন এবং নাইন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে আমরা যদি ফাইভ বাদ দিয়ে দিই তাহলে হবে টোয়েন্টি এখন চার কমন নিয়ে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ ইহাই নির্ণীয় সঞ্চারপথের সমীকরণ আমরা একটু বাংলায় লিখে দিই এখানে ইহাই নির্ণেয় সঞ্চার পথের সমীকরণ সঞ্চার পথের সমীকরণ অ্যান্সার এই হলো আমাদের একের রোমান দুই দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা আর একটা প্রবলেম সলভ করি ছোট্ট একটা প্রবলেম এখানে চারের চারের দুই এক দুই একই টাইপের অঙ্ক তো একটাই আমি করি এতে বোর্ড টোটে এসছে যদিও দুটো অঙ্কের ধরন একই তোমরা একটু দেখো এখানে একটু আলোচনা করিনি আগে যেখানে এ জিরো এবং জিরো এ বিন্দু দয় এ জিরো আমি একটু বলি এ জিরো আবার জিরো এ এই বিন্দু দুটো স্থির বিন্দু এটা দেওয়া আছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে একটা ছেটের বিন্দু এখানে করতে বলছে একটা ছেটের বিন্দু যেখানে সেখান থেকে এদের দূরত্বের বর্গের অন্তরফল হচ্ছে টুই দূরত্বের বর্গের অন্তরফল অর্থাৎ যে বিন্দুটার কথা বলছি যে বিন্দুটা সেই বিন্দুটা যদি আমরা পি বলি আর এটা যদি এ আর বি বলি তো বলছি এইটার দূরত্ব আর এইটার দূরত্ব বের করে তাদের বর্গের অন্তরফল হতে হবে অন্তরফল হচ্ছে টু এ তাহলে সঞ্চার পথ নির্ণয় করতে বলছে তার অর্থ যে আমরা সমীকরণটা তৈরি করব তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা তো এই যে এই বিন্দুটা ছেটের বিন্দু তার মানে এটাকে আমরা এক্স ওয়াই ধরে নেব তারপরে এইখান থেকে এটার দূরত্ব বের করব দূরত্বের বর্গ তো পি এ স্কোয়ার পি এ স্কোয়ার যখন আমরা বের করব তখন আর রুট দেওয়ার দরকার নেই আমরা সরাসরি এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার 
এটা একটু ফ্রেশ করে লিখলে x মাইনাস এ হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার লিখতে পারি এই একই ভাবে p b স্কয়ার যদি আমরা লিখি p b স্কয়ার হলো x মাইনাস 0 হোল স্কয়ার প্লাস y মাইনাস a হোল স্কয়ার এখান থেকে আমরা x স্কয়ার প্লাস y মাইনাস a হোল স্কয়ার এভাবে লিখতে পারি এই যে p স্কয়ার এবং p স্কয়ার পেলাম এবং আমরা শেষ পর্যন্ত শর্তটা লিখব যে প্রশ্ন মতে বা শর্ত মতে প্রশ্ন মতে হলো p স্কয়ার মাইনাস p b স্কয়ার ইকুয়াল টু 2a এটাকে প্লাস মাইনাসটা দিয়ে দিবা কারণটা হলো যে আমরা জানি না কোনটা বড় এইটা যদি বড় হয় তাহলে প্লাস 2a ঠিক আছে আবার এইটা যদি বড় হয় তাহলে মাইনাস 2a ঠিক আছে এইজন্য এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা নির্দিষ্টভাবে জানি না যে p a স্কয়ার বা p b স্কয়ারের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট এই কারণে আমরা এখানে এই প্লাস মাইনাসটা দিব তারপরে এই মানটা বসে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সঞ্চার পথের সমীকরণটা পেয়ে যাব এখানে শুধু আমি একটু মানটা বসিয়ে দেই যে পি এ স্কোয়ার ছিল আমাদের এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর মাইনাস পি বি স্কোয়ার তো মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার হবে আর মাইনাস ওয়াই মাইনাস এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু এ এখন আমরা এটা ভেঙে দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ এক্স প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এ ওয়াই মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু এ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার চলে যাবে এক্স স্কোয়ারও চলে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস চলে যাবে মাইনাস টু এ এক্স মাইনাস টু এ এক্স প্লাস টু এ ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু এ এখন যদি আমি আবার একটু ক্যালকুলেশন করি এখানে এখানে মাইনাস টু এ যদি আমরা কমন নেই মাইনাস টু এ কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু আচ্ছা এইরকমই থাক আমরা ক্যালকুলেশনটা এরকম করে করি দেখো টু এ যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পাচ্ছি হলো মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াইয়ের মানটা আমরা লিখতে পারবো এক্সটা ওই পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস ওয়ান ইহাই নির্ণয় সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় সঞ্চার পথের সমীকরণ সমীকরণ এইটাই অ্যান্সার তো এখন আমি আরেকটু বলে নেই আমি প্রাথমিক অবস্থায় তোমাদের যেটা লিখতে হবে যে মনে করি এ এ জিরো এবং বি জিরো এ ধরি চলমান বিন্দু পি এক চয় সুতরাং পি এ স্কোয়ার এত পি বি স্কোয়ার এত তারপরে শর্ত মতে বা প্রশ্ন মতে পি এ স্কোয়ার মাইনাস পি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু এ তারপরে এই ক্যালকুলেশন এবং এইটা আমার মনে হয় যে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো প্রথমে একটু একটু ধরে নিতে হবে যে আমরা কাকে কি বললাম এইটুকুই এবং এই ধরনের অঙ্কই দিয়ে দেওয়া আছে কোনো জায়গায় ইকুয়েশনও দেওয়া আছে সেখানে শুধু ইকুয়েশনের জায়গায় তুমি মানটা বসাবো বসে ক্যালকুলেশন করলে সঞ্চার পথের সমীকরণগুলো পাওয়া যাবে তো আশা করি এই চ্যাপ্টারে এই এই ধরনের প্রবলেমই আছে এছাড়া নতুন কিছু আর নাই একটু মনোযোগ দিয়ে যদি আমার কথা শুনে থাকো তাহলে বাকি প্রবলেমগুলো নিজেরাই সলভ করতে পারবে তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে